deixava o amor para todos os ouvintes da LIDE RBFM, aos colegas vereadores, ao seu presidente, aos, a todos aqui presentes e a todos que nos ouvem neste momento. É, também quero dizer ao povo macarrobense que parabenizo mais uma vez a ação da nossa gestão. Parabéns, Meire. Parabéns, Murilo, por vocês dar início aos trabalhos daquela agrovila que foi a mais falada e a mais esperada aqui nesta casa e também a toda a população vizinha e que necessita daquela área para trabalhar. Também quero dizer a todos macajubens que domingo haverá a eleição do Conselho Tutelar, que muita gente se recusa a votar, achando que o Conselho Tutelar e os conselheiros são pessoas que vão lhe trazer mal, ou lhe prender, ou lhe acusar. Mas, já diz, conselho tutelar, diz, dá conselho para as coisas resolver da forma certa. E também, nove colega Ivan, quero aqui endossar suas palavras quando você falou sobre a administração da nossa gestão. Você foi muito feliz, porque quem dá valor é quem tem gestores que não têm boa gestão, como alguns municípios vizinhos que nós temos. Então, a nossa população macajupense, nem todos, mas alguns não valorizam. Consegue uma parte para mim, Wanda? Obrigado pela a gentileza das suas palavras e pela sua manifestação. Senhor presidente, nossos colegas, a gente fica aqui nessa casa e a gente vê a distorção daquilo que se ouve. E aí você percebe a má fé e a falta de compreensão de valores que as pessoas tentam colocar nos outros. Em nenhum momento eu disse aqui que não fiz parte da base do movimento Espírito da Cisa. Eu não fiz parte do setor e da parte administrativa da prefeitura. O que eu fiz para mim é colaboração fora da prefeitura com o político. E isso foi claro e notório para ele. A administração não está lá. Eu não assinei documento. Pede um documento meu lá que comprove que eu assinei comprovando de que eu fiz parte da administração da prefeitura. Agora, o interessante aqui é o seguinte, aqui só existe uma verdade, só existe uma honestidade, e ela só existe de um lado. E é triste quando você percebe que apenas um lado é o verdadeiro, que todos os outros que se opõem o que se contradiz a sua, a sua vontade, o seu desejo, não vale nada, não tem respeito, não tem moral. Aí vem para cá dizer de coerência. É realmente triste o nível de debate que a gente está levando aqui e as ofensas morais e xingamento que os colegas vereadores aqui têm sofrido em relação a determinados comportamentos, como é o do vereador Everaldo. Obrigado, Mano, pelo Boa tarde. Colega Vanda, uma parte, por favor. Pode usar o tempo aí, colegas. Eu quero aproveitar aqui para lembrar a todos os munícipes que o CMDCA 
Convido a toda a população de Macaju a participar da eleição para conselheiro tutelar no dia 6 de outubro na Escola José Sampaio do Lago, das 8 às 17. Cada leitor deverá levar, deverá escolher apenas um candidato. É importante a participação de toda a população. Quero agradecer já, colega Amanda, pela oportunidade desse minuto. Eu não posso deixar de maneira alguma, vereador Everal Dix, de lhe dizer mais uma vez, incansavelmente, de que eu não tenho medo do Senhor. Eu só quero pedir que a presidência dessa casa registre em ata mais uma ameaça do vereador Everaldo quanto a minha pessoa, que fique registrado que qualquer coisa que venha a me acontecer, o senhor Everaldo, sem sombra de dúvidas, é o responsável. Mas eu vou pedir mais uma vez, vereador, aliás, eu não vou dizer, o que vem de sua boca não me atinge, porque quem gaba o troco é a coruja, e isso vossa excelência tem, e, 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 e é especial, tá certo? Quem me conhece sabe dos seus males, das suas maldades, dos seus feitos, enfim, não pense que hoje eu não vou dormir por conta de sua valentia, por conta da sua ignorância, por conta dos seus gritos, porque as providências já estão sendo tomadas. Parece que o vereador pegou ar por conta de eu ter prestado uma queixa por ameaça. Ainda bem que o senhor não tem medo da justiça. Eu só digo uma coisa, o vereador não é mais que a justiça. E isso o senhor já provou, né? já foi condenado por algumas vezes que fez o que não deveria e a justiça mostrou que o senhor tem responsabilidade e deve a justiça muito mais do que a justiça deve. Então, não venha para cá com seus arrotos de valentia, com suas gritos, e... não venha, não vá me intimidar. Eu lhe peço, busque Deus, porque a única coisa que me preocupa aqui é uma questão física. Não que eu tenha medo, eu só estou dizendo, é a única coisa que me preocupa, tá bom? O que o senhor fala aí em rede social, no meio da rua, não me interessa. Eu vou esperar que a justiça haja, porque já está na mão da justiça, todas as providências, sem sombra de dúvida, serão tomadas. Ainda bem que o seu homem é dado de, de tocar me ameaçar aqui nessa tribuna, porque, como disse o colega Ivan, a verdade é só a sua. O dono da razão, o homem que respeita todo mundo aqui é o vereador Everaldo. O vereador Alves e os demais colegas aqui não respeitam ninguém. É muito interessante a contradição do discurso do vereador. Ele pinta e corta, escolhendo, faz o que bem quer aqui, e depois vai para a tribuna dizer que ele é quem é o perfeito. E que nós é quem somos os defeituosos, é quem estamos errados. Deus o abençoe. Mas a justiça está aí para resolver a sua valentia. E eu vou ver se realmente o senhor é esse homem todo que diz que vai, vai até o extremo. Manda matar. Só falta isso. Boa noite. Muito obrigado, colega. É, também quero aqui parabenizar o colega vereador Neto Macedo. É, por, por, por ter esse cuidado de parceria com a Secretaria de Saúde junto com a sua deputada Fabrão Mansu que de qualquer maneira que vai ganhar é a nossa população com essa ação dessa filha aqui no nosso município Eu consegue, né? queria de antemão estar agradecendo né, e dizer que reiterar que é uma parceria com a Secretaria de, 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 de Saúde, se não fosse também a Secretaria de Saúde, né, o empenho aí da gestão, a gente não teria essa ação é, no próximo dia 8. A gente tem que destacar isso também, porque, é como eu disse, ninguém faz nada sozinho. Ninguém é ninguém sozinho. Para você colocar um remédio no seu ouvido, como eu tenho que colocar de vez em quando um remédio no meu ouvido, eu sinto falta de alguém. Tá, eu tenho que ter alguém do lado. E, então, a vida é assim. Tá? Então, ninguém queira ganhar médico sozinho, porque ele acaba se perdendo lá na frente. É, meu muito obrigado, colega. E, realmente, essa ação, reiterando, essa ação é uma ação que, com certeza, beneficiará muito. A, a deputada destacou isso hoje, quando ela me ligou. Neto, é, essa é uma ação maravilhosa. Talvez eu, não, eu possa estar aí mas é, veja isso aí, divulgue isso, porque vai ser muito bom para a população. Muito obrigado e que Deus abençoe. E quero dizer também ao nosso povo de Macajuba que 
Sempre admirei, admiro e vou morrer admirando o grupo do 15 que trabalha aqui e que administra Macajuba. Parabéns para todos nós do grupo do 15 que não tem medo de justiça porque aqui não tem roubo e não tem corrupção. Uma boa noite a todos.